Welkom bij Harvest Ministries. Waar we het vandaag met elkaar over gaan hebben, is de vraag van, zijn alle religies hetzelfde? Je hoort heel vaak mensen zeggen, alle religies, alle geloven, die, die zijn in fundament, zijn ze eigenlijk wel hetzelfde. Er zijn wat oppervlakkige verschillen. De ene doet het zo, de andere doet het zo, maar uiteindelijk komen ze allemaal op hetzelfde neer. En... Um, En en met andere woorden, ja, het maakt eigenlijk niet zoveel uit of je nou christen bent of of moslim of of boeddhist of of whatever. En en de vraag is, is dat waar of of niet? Is het zo dat alle geloven, alle religies hetzelfde zijn? Alle religies komen op hetzelfde neer, waar of niet? In het woordenboek staat dat religie onder religie wordt één van de vele vormen van zingeving of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen verstaan waarbij meestal een hogere macht opperwezen of God centraal staat. Dat is wat het woordenboek zet over religie, wat religie betekent. Religie spreekt dus over uh, verschillende vormen van zingeving. En uh, uh, de religie houdt zich dus bezig met de vraag, waar kom ik vandaan, waarom ben ik hier op deze wereld en waar ga ik naartoe als ik sterf? Dat is wat, wat, wat ze hier eigenlijk zeggen. Wat er mee uh, verstaan wordt. Nou, ik, heb, uh, um, ik ben al, al heel lang bezig met, met dit soort dingen. Ik was eigenlijk als kind al, toen ik opgroeide in de kerk. Mijn vader was vroeger um, hindoe. En mijn moeder was uh, EBG, Evangelische Broedergemeente, uit Suriname. En dat kan je vergelijken met zeg maar, de hervormde kerk hier in Nederland. Maar dat was dan door de herrenhutters uit Zeist. En, en, en uh, was dat overgewaaid naar Suriname. En... Um, Op een of andere manier was ik als kind, en ik ik was echt heel jong nog hoor, tien jaar of zo, hield me dat bezig. De meeste vriendjes van mij die hielden zich met andere dingen bezig, maar ik hield me bezig van waarom die verschillen. Dus ik ben al vrij jong dat ik dacht van, het nadeel daarvan is is dat je daardoor heel kritisch wordt. Want alles wat je hoort, vraag je altijd af van ja, maar oké, waarom is dat zo? En het is goed om kritisch te zijn. Het is goed om niet alles klakkeloos aan te nemen. Als ik nu kijk, ruim 40 jaar na dato. En als ik kijk van wat ik vroeger geloofde met betrekking tot het christelijk geloof. En wat ik nu geloof, dan dat is een wereld van verschil. Alleen al binnen het christelijk geloof. Ik heb me dingen laten aanpraten dat ik denk van hoe, hoe, hoe is dat ooit mogelijk geweest. Dus nou, wat mij is opgevallen, um, wie, hoeveel religies denk je dat er zijn op deze wereld? Noem eens wat. Hoeveel? Duizenden. Weet je, als je alle stromingen, alle aftakkingen, alle... En dan, en dan niet alleen maar binnen het christelijk geloof. Binnen het christelijk geloof hebben we natuurlijk hervormd, protestant, eh, katholiek, eh, noem maar op, eh, enzovoort, enzovoort, vrijgemaakt, niet vrijgemaakt, eh, evangelisch, eh, noem maar op. Maar dat heb je binnen de islam ook. Dat heb je binnen de boeddhisten ook. En dan maar niet te spreken over de hindoeïsme. Het krioelt ervan. Ik werd er helemaal duizelig van toen ik er weer mee bezig was. En je komt... Dan rustig over de 40.000 aan verschillende religies. En dat zegt eigenlijk wel iets over de mensheid. Hè? Want hoe komt het nou dat de mensheid... Weet je dat 90% van deze wereld gelooft? 90%. Als je in het, in het westen zit, in Europa, dan denk je dat dat, dat een beetje passé is. Maar de, het gros van de wereld gelooft nog steeds in iets. In een of andere god of een of andere... Zelfs de atheïsten geloven, hè? Want je moet geloof hebben dat er geen God is. Er is geen bewijs dat hij er niet is namelijk. Dus het is eigenlijk een heel opmerkelijk ding, geloof, religie. Wat wat is dat dat mensen daar zo aan hangen en daar zo mee bezig zijn? Nou, ik heb even gekeken en en, we gaan sneller hoor. Je hoeft niet alles op te schrijven, maar het is is gewoon puur voor de beeldvorming. Als je kijkt naar de religies op deze wereld, die zijn een beetje in te delen in een aantal hoofdstromingen. Je hebt bijvoorbeeld de Dharmische levensbeschouwingen. En daar vallen onder alle hindoeïstische religies. De Ayavasi, geen idee wat het is, maar dat valt er ook onder. Het boeddhisme. Boeddhisme komt uit het hindoeïsme voor. Hè? Ik bedoel, net zoals um, zeg maar de, de PKN voortgekomen is, het protestantisme is voortgekomen uit het katholicisme. Maar het is allemaal binnen het christendom. 
En is de, 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 de hervormer uh, Martin Luther, die is daar een, fundi- een, een fundament in. Nou, datzelfde geldt ook bij het boeddhisme, dat die, uh, die, de, de founder van het boeddhisme, die heeft zich op een gegeven moment daarvan afgescheiden. Nou, uh, Sikhisme, van alles zit erin. Daar heb je ook de Abraham, Abraham-mythische religies. En daar valt onder het jonendom, de islam en het christendom. Die vallen allemaal daaronder. Die hebben allemaal hun wortels in Abraham. Dus, zo, dus je ziet dat er best wel veel, veel overeenkomsten alweer zijn. Want ze erkennen allemaal dat Abraham onze voorvader is. Dan heb je ook nog Iraanse religies. Er schijnen heel veel Iranese religies te zijn. Echt heel veel zijtakken en zo. Het was te ver om al dat om op te schrijven. Dan heb je de endemische religies. Dat zijn de religies waar geen schrift is. Geen, um, s- uh, geen bijbels, geen, geen korans. Geen, geen, dat, dat, dat is allemaal mond op mond. Dat is overlevering geweest. En uh, die vind je overal in de wereld. In Afrika, voodoo, dru- 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 druïdisme, Griekse mythologie. De Indiaanse godsdiensten. Hè? Uh, in, 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 in Amerika, de Indianen. Um, ik zag dat in Oceanië, dus in Um, Australië, in Nieuw-Zeeland, de Maoris, um, de Aboriginals, ze hebben allemaal hun eigen geloven, hun eigen godsdiensten, hun eigen rituelen. Allemaal, het krioelt ervan. Het is echt, echt om duizelig van te worden hoeveel er nie, wel niet is. Als je dan kijkt naar de niet geopenbaarde levensbeschouwingen, wat ze daarmee bedoelen is de levensbeschouwingen waar niet, uh, die niet ge- geboren zijn vanuit een, een openbaring. Vanuit, net zoals bijvoorbeeld Islam, hè, die is geboren vanuit dat Mohammed een, een openbaring kreeg, een visioen kreeg. En, en, en dat zie je ook met, met meerdere geloven. Maar er zijn dus ook geloven waar... Oké. Okay. Dan heb je dus de, um, wat ik zei, entogene religies. Dat zijn religies die hun grondslag hebben in verdovende middelen. Dat, 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 die mensen die gebruiken dan iets en dan krijgen ze geestverruimende en, en daar is hun religie op gebaseerd. Het is zo gek, je kan het zo gek niet noemen of het bestaat. Je hebt de nieuwe religies na 1850. En dan praat je over Said Baba, Nation of Islam. Hè, dat zijn dus de zwarte uh, uh, moslims in Amerika. Lou de Palingboer had je hier vroeger in Nederland. Ja, ja, was ook een, was ook een, 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 een secte, zeggen ze, een, een, een geloof. De Verenigingskerk van Moon. People's Temple, die kennen jullie, hè? People's Temple. Weet je People's Temple? Dat was van Jim Jones, hè? die... die uh, die toen op een gegeven moment iedereen heeft zelfmoord gepleegd. Uh, Reiki, Scientology, Church, Church. Dan heb je ook de mystieke uh, godsdiensten zoals yoga, transcendente meditatie. Uh, Kabbalah, hè, Israël, in, in, uh, in Israël, Gnostiek, Zen, uh, vrijmetselarij, rozencruisers, noem maar op. Al die uh, geloven zijn er. Nou, en als je kijkt, dan zie je dus dat um, al deze religies... Die vormen de basis dat 90% van de wereld dus ergens mee bezig is. Die aanbidt iets. Die zijn op een of andere manier zoekende. Um, hieronder, dat zie je niet goed, atheïsme. Um, ook atheïsme die staat formeel niet in het lijstje, maar die heb ik eraan toegevoegd. Omdat atheïsme is ook een vorm van geloof. Je moet namelijk geloven dat er geen God is. Er is, er is geen bewijs dat er geen God is. En... Um, wat ik jullie zou willen aanbevelen, je kan het niet goed hier zien, maar kijk eens naar uh, een filmpje op YouTube, die is niet zo lang geleden gereleased. En, um, en, en dat heet de uh, the, uh, the Atheist Delusion Movie. Je kan het hier nog net zien, denk ik. De the Atheist Delusion Movie. Daar moet je echt naar kijken, schrijf dat op. Want toen ik het zag, toen... toen um, wat je ziet is dat deze man die gaat de straat op en die, die praat dan met, met met name jonge mensen, studenten. En dan vraagt hij ze van, geloof je in God? En de meesten zeggen, nee, ik ben een atheïst. Ik geloof niet in God, dat die bestaat. En dan vraagt hij, wanneer ben je atheïst geworden? En dan zeggen ze allemaal van, ja, toen ik 15, 16 was. En hoe komt het dan? Ja, ik ben wel christelijk opgevoed, uh, maar ik ging over nadenken. En het klopt eigenlijk niet, want als je naar de wetenschappers luistert, dan is er geen grond voor dat er een God is. En dan gaat hij dus met ze verder. Nou, je moet zelf kijken. Het is echt geweldig. Als je dan ziet de argumenten die hij voert. En dat je dan ziet dat ze allemaal stuk voor stuk komen ze tot de slotsom. Er moet een God zijn. Allemaal. En het zijn studenten. Het zijn niet, niet zomaar domme mensen of zo. Het zijn studenten die nadenken. En ze komen allemaal tot de slotsom. Er moet een God zijn. En de reden waarom ik dit noem is omdat... Laat ik dit voorop zeggen. Je kunt 
Om, gezien het feit dat er zoveel religies zijn en zoveel stromingen en zoveel beweringen, kun je heel makkelijk in discussie met elkaar terechtkomen. Je kunt met moslims in discussie komen, met boeddhisten, en, en, en in plaats van dat je nader tot elkaar komt, ga je juist verder uit elkaar. Want je gaat elkaar bevechten op basis van argumenten. En dat is helemaal niet wat de bedoeling is. Dat is ook niet de reden waarom ik hierover spreek vandaag. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat iets is waar of iets is niet waar. De waarheid maakt bij voorbaat exclusief. Um, bijvoorbeeld, even als illustratie. De Bijbel zegt dat Jezus is gestorven aan het kruis en is weer uit de dood opgewekt. De islam zegt dat Jezus niet gestorven is aan het kruis. Maar dat het iemand anders was. Het was niet Jezus. Of de Bijbel is waar, of de Koran is waar. Je kan niet zeggen, ja, nee, ja, nee dat kan niet. Want het is ofwel of niet gebeurd. Ik, ik doe nu niet eens een uitspraak op wie, wie de waarheid zegt. Ik wil gewoon aangeven dat er wel degelijk verschillen zijn. En dat er fundamentele verschillen zijn. En je moet dus kennis hebben om te begrijpen van wat is nou waar. Want weet je wat mijn ervaring is, omdat ik van jongs af aan hiermee bezig ben. Als ik met moslimjongeren sprak, dan wist ik vaak meer van de Koran dan hunzelf. Maar als ik met christenmensen sprak, dan wist ik vaak meer van de Bijbel dan zij zelf. En wat je dus ziet is dat veel mensen die hobbelen maar gewoon als, als, als dommies achter iets aan. En nooit... Nemen ze de moeite om het echt te gaan lezen? Wat staat er nou? Is het werkelijk zo? En wat krijg je dus? Dat massa's mensen, miljoenen mensen praat je over, die volgen iets na en men weet niet eens wat men navolgt. Ik geloof persoonlijk dat je door argumenten mensen nooit kunt overtuigen. En dat is ook niet mijn bedoeling. Maar omdat ik, ik weet dat een echte overtuiging, een echte aanraking komt op het moment dat je God zelf ontmoet. Je kunt praten over Jezus, je kunt alles uitleggen, maar op het moment dat je Jezus ontmoet, dan weet je zeker, ja, hij bestaat. En dus het is niet meer van horen zeggen. En daarom is het zo van belang dat je die ontmoeting hebt. Maar tegelijkertijd denk ik dat het ook belangrijk is dat je met je verstand kunt begrijpen waarom dingen zijn zoals ze zijn. God heeft ons niet, anders had hij ons niet zoveel hersenen gegeven en, en capaciteit gegeven om te denken... En om kritisch te kunnen zijn als we alles maar klakkeloos moesten aannemen. Ik geloof niet dat God zo in elkaar zit. God heeft ons verstand gegeven om dingen te kunnen lezen, te kunnen onderzoeken. En dat we zelf met volle overtuiging voor iets kunnen kiezen. Het zij voor God, het zij tegen God. Het zij voor Christus, het zij voor Mohammed, het zij voor Boeddha. Maakt niet uit, maar dat je bewust kiest. En dat is waar het om gaat. En dat je dus niet zomaar, omdat ja, ik, ik weet nog vroeger, dan sprak ik met mijn neefjes en zo van mijn vaders kant. En dan zeg ik, joh, waar ben je Hindoe? En dan keken ze me aan zo van, man, wat is dat voor vraag? Hoezo? Ja, mijn vader was Hindoe, mijn opa was Hindoe. En dan denk ik, ja, maar oké, okay, zo so wat, weet je wel. Ik was gewoon altijd dat ik dacht van, waarom doen we wat we doen? En dat heb ik nog steeds. Ook de reden waarom we niet meer elke week diensten hebben, is omdat ik gewoon weer in de Bijbel was. En ik dacht van, ja, moet de kerk elke week een dienst hebben? Heeft, is de kerk wel bedoeld zoals we de kerk nu beleven? Had ik die kritische vragen nooit gesteld, dan deden we nog steeds dat ding wat we jaar in jaar uit aan het doen waren. Snap je? Dus um, het is goed om, om, om na te blijven denken. Het is goed om, om de Heer ook te, daarin te zoeken, want ik geloof gewoon dat God het wil. En de reden waarom ik ook geloof dat God het op mijn hart heeft gelegd om hierover te spreken, is omdat we in een tijd leven, we gaan richting de eindtijd, waarin dit cruciaal gaat worden. We hebben meer moslims in Nederland dan ooit tevoren. Dus vroeg of laat ga je ermee geconfronteerd worden. En als je dan helemaal niet weet wat het inhoudt... en dat geldt voor moslims ook... als moslims niet weten wat christenen inhouden... ik, ik was verbaasd toen ik de Koran begon te lezen... hoeveel Jezus daarin genoemd wordt. De meeste moslims weten dat niet eens. Dus het is van belang om te weten waar we over spreken. Nou, ik wil even met jullie... Um, er, is, er zijn zoveel... Uh, dat heeft geen zin om ze het allemaal te behandelen. Dus wat ik heb gedaan, ik heb gekeken naar de grootste die er zijn. Het christendom heeft 2 miljard gelovigen ongeveer, volgelingen. Islam 1,3, hindoeïsme 900 miljoen. De Chinese religie 394. Je hoort niet zo vaak over de Chinese religie. Meestal hoor je over het jodendom in het rijtje van 5. Terwijl het jodendom heeft maar 14 miljoen Volgelingen is niets vergeleken met deze aantallen. En het boeddhisme is dan zeg maar op nummer vijf. Nou, um, vandaag ga ik niet zozeer over de Chinese religie spreken... omdat het een beetje ver van onze bedshow is. 
we, we horen daar weinig over, maar in, in beknopt komt het op het yin en yang principe neer. Dat is, dat is wat, wat het fundament is van de Chinese religie. Maar ik wil het vandaag met jullie hebben over christendom, islam, hindoeïsme en het boeddhisme. Nou, christendom is ontstaan ongeveer 33 jaar na Christus. Want toen stierf Jezus en toen begonnen de discipelen enzovoort enzovoort. Hè? De grondlegger daarvan is Jezus Christus. En God, de, de gods, godsbeeld in het christendom is dat er is een drie-ene God... waarbij Christus de incarnatie van God op aarde is. Vlees geworden woord. Toch? Amen? Klopt het? De heilige schrift die we kennen binnen het christendom is de Bijbel... En de kern van het christendom is dat iedereen heeft gezondigd en daardoor is die gescheiden van God. En er is redding alleen mogelijk door geloof in Jezus Christus. Maar binnen de kerk, binnen het christendom, zijn er ook stromingen die zeggen, ja, je moet ook de sacramenten moet je volgen. Er zijn ook anderen die zeggen, ja, je, je goede werken zijn ook bepalend voor behoud of niet. En dan krijg je alweer het probleem van religie. Alleen al binnen het christendom zijn er al zoveel verschillen... Dus je kunt het niet eens duiden onder één noemer. Ik bedoel, er zijn christenen die je veroordelen als je op zondag gaat werken. Er zijn christenen die je veroordelen als je een baby besprengt. Maar er zijn ook christenen die je veroordelen als je een, baby, als je een persoon als volwassene doopt. Er zijn christenen die veroordelen je als je als vrouw op het podium gaat staan. Er zijn ook christenen die je veroordelen als man als je lang haar draagt. Of als vrouw dat je een broek draagt. Gewoon om moe van te worden. Alleen maar alleen in het christendom. Gaan we nog over hebben. Leven na de dood. Binnen het christendom heb je de keuze hel of hemel. Maar ook daar zijn er alweer discussies over. Is het eeuwig, eeuwige hel of tijdelijk? De uitoefening. Wat wordt er van je verwacht als christen? Dat je bidt, dat je bijbelstudie doet, dat je je laat dopen, avondmaal. En dat je naar zondagbijeenkomsten gaat. Eventjes in algemeenheid. Ja, dus christendom. Dan gaan we naar islam. Islam is ontstaan ongeveer 622 na Christus. De grondlegger is Mohammed. En de godsbeeld binnen islam is dat er is maar één god. En dat is Allah. Eén god. De heilige schrift is de Koran. En de kern van de islam is dat God is de meester van de mens. En de mensen zijn knechten. Daarom islam betekent ook onderwerping. Ja? En... Je wordt aangesproken op je daden. Dus er, er is een, een vergelding na dit leven. Als je je niet gedraagt als, als moslim, dan, dan, dan heb je een probleem. Aan de andere kant, als je het goed doet, dan kom je in de hemel. Want ook zij kennen een hemel of hel principe. Ja? Dus in die zin ook niet heel veel anders dan het christendom. De uitoefening is, je moet het goede doen. En daar hebben ze een, een, een soort vijf pilaren systeem voor. En dat is dat je moet beleiden... Je zonde, het dagelijks ritueel gebed, een verplichte armen bijdragen, dus dat je mensen die in nood zijn helpt. Het zijn allemaal goede dingen. Jaarlijkse ramadan, het vasten. En eens in je leven moet je een bedevaart gemaakt hebben naar Mekka. Dat zijn de pillars, de, de, de pijlers, de pilaren van, het, van de islam. Dus dat zijn ook heel duidelijk structuren, do's en don'ts. Dingen die je moet doen, dingen die je niet mag doen. Eigenlijk een beetje hetzelfde als in het christendom. Je mag wel een, of niet een broek aandragen uh, als vrouw, uh, noem maar op. Hetzelfde verhaal. Hindoeïsme. Ontstaan 1500 voor Christus. Dus dat is wat ouder. De grondlegger, er is niet echt een grondlegger. Um, wat ze zeggen is dat, dat vanuit Persië destijds dat er uh, Ariërs waren. Een volk, bevolkingsgroep die, 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 die we nu de Hindoes noemen. Hindoestanen. En die hebben dat geloof gebracht. Maar er is niet echt een één persoon of zo. één grondlegger die dat mee gestart is. En het godsbeeld is het veel godendom. Het krioelt van de goden. Er zijn duizenden goden. In alles zit een god. Maar er is wel één grote hoofdgod. Om het zo met zo'n oppergod. En dat is Brahma. En daarnaast zijn er nog andere nevengoden. Hè, zoals, als, zoals Vishnu en noem maar op. Maar... De, de, de Brahma, dat is waar het om gaat. Maar we ook zij kennen een geïncarneerde God. Krishna. Lijkt een beetje op Christus. Hè? Het zit daar ook weer een beetje. En dat is dus een vlees geworden God. Krishna. De heilige schrift zijn de Vedas, de Upanadyas of zoiets. Geen idee. De Bhavad Gita, die ken ik wel. De Vedas heb ik ook gelezen. En, en 
de, dat is zeg maar wat gebaseerd is voor de Hindoes om te gebruiken. Met name de Vedas die worden als waarheden gebruikt. En binnen de Bhagavad Gita lees je dan met name een, 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 een dialoog tussen Krishna en Arjun. En dat is de mens. En, en die hebben een gesprek. En, die, en de dingen die besproken worden zijn eigenlijk ook een beetje in de Bijbel terugvindt van dat je goed moet doen, dat je je naaste lief moet hebben. Allemaal ethisch gezien goede dingen. Um, leven na de dood, of nee, sorry, hier. De kern van het hindoeïsme is, um, is een drie, drie trappen stelsel, om het zo maar te zeggen. En dat is de karma, dat, um, wat je zaait zul je oogsten, dat principe. Als jij kwaad doet, ga je, krijg je kwaad terug. Dat is eigenlijk het verhaal. En het is eigenlijk een, 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 een uitwerking van de daden die je tijdens je leven hebt. En die houden niet op bij de dood. Daarom, hè, wat, wat, wat John al zei, van hindoeïsme gelooft in reïncarnatie. Dus als je het nu in dit leven slecht doet... Je, je doet mensen pijn, je, dat het volgende leven ben je, ben je nog lager gezakt in het leven. Dan kom je terug als een, weet ik veel, een dier of een mier of whatever. Dat is wat, wat, wat in het hinduïsme staat. Dus je, je, je wordt afgerekend op wat je doet. Op zich niet verkeerd. Want ook Jezus heeft gezegd van, je zult, wat je zaait zul je oogsten. Dus, dat is helemaal niet zo, zo gek of zo. Um, Dharma... Dat, dat is de plicht die, beho- die, die de, van de mens behorende bij zijn kasten. Jullie weten dat binnen het hindoeïsme zijn er kasten. Dus afhankelijk van in welke kasten je geboren wordt, heb je een set van regels waar je aan moet voldoen. En je mag maar hopen dat je in een hoge kast terechtkomt. Maar ja, dat is ook weer afhankelijk hoe je vorige leven geleefd hebt. Het nadeel vind ik persoonlijk daarvan, is dat je dat niet weet. Ja, dat is toch... Nee, ja, ik ben heel kritisch. Je weet dat niet. Dus als je nu het slecht hebt, ja, dan, kan je, dan geloof je dat je dus vorig, je, vorig leven slecht gedaan hebt. Maar je, je, hebt er ook niet echt een, je, je weet ook niet of dat je volgende leven dan wel beter wordt. Maar goed, dit is... Wat ze, en, en het leven na de dood, zij geloven niet zozeer in een hel of hemel... maar meer in reïncarnatie tot verlichting. Dus je blijft terugkomen totdat je verlicht bent... En dat is wel weer bijbels, want ook de bijbel spreekt over dat je tot verheerlijking komt. Ja? Uitoefening, yoga, meditatie, devotie, leven volgens de regels van je kasten, plicht tot liefdadigheid zie je, en je verlangens vergeten, je verlangens opzij zetten. Ook dat zie je in de bijbel terug, dit soort principes. Oké, okay. boeddhisme, ontstaan 520 jaar voor Christus. Reformatie uit het hindoeïsme. De grondlegger was Siddhartha Gautama, als ik het goed zeg. En deze man dus was een jonge man die kwam uit, um, uit, uit, uit een, 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 een hoge um, familie. Een, 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 zijn vader was een, was een heerser en, en, en een rijk, rijke familie. En uh, hij was een soort prins, kan je zeggen. En, en deze Siddhartha, die was op een gegeven moment was hij buiten de landgoederen van zijn vader, was hij een keertje aan het, aan het rijden of zo. En toen kwam hij uh, een arme man tegen, hij kwam een, een bedelaar tegen. Hij werd geconfronteerd met de nood van mensen. En dat heeft hem zo aan het denken gezet dat hij uh, zijn, zijn afkomst heeft afgezworen, heeft, zijn, zijn, zijn erfenis heeft hij goodbye gezegd. En hij is zonder link gaan leven. Hij is, hij is, hij is een, een monnik geworden. Hij is, hij is zich gaan afzonderen. En hij is gaan zoeken van wat, wat houdt het leven in? Waarom ben ik hier? Ook gewoon weer die zoektocht. En uiteindelijk heeft hij dan een openbaring. Hij heeft een, een visioen, een, een openbaring krijgt hij. En, um, en, en daar is het boeddhisme zeg maar op gebaseerd. En de openbaring is, um, uh, letterlijk staat er dat hij in die zoektocht kwam, hij op een gegeven moment zo ver dat hij, ik weet niet hoe lang gemediteerd had, voor dagen, en dat hij dan opeens het zag. Hij zag het licht, hij werd verlicht. En Boeddha betekent de verlichte. Ja? Dus, dus Boeddha is een persoon die verlicht is. Ook in het Christendom spreek je over mensen die op Jezus zijn gaan lijken, meer en meer, dat zij worden als hem en dat ze dus ook zijn countenance, zijn heerlijkheid weerspiegelen. Denk aan Mozes. Mozes biende het licht van God. Hè, dit, 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 is, dit is eigenlijk ook niet heel vreemd. Nou, um, sommige mensen denken al van... Uh, wat gaan we nu uh, geloven dat alles... Uh, nou, dat ga ik jullie straks uitleggen. Ja? Leven na de dood... Oh nee, hier was ik. Hè? 
Um, de kern van, 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 van het boeddhisme. Oh ja, ze hebben ook een heilige schrift. Alhoewel mij opviel dat ze zeggen dat is veel meer overlevering. Er is niet echt een boek zoals bijvoorbeeld de Koran of de Bijbel. Uh, binnen het, het boeddhisme. Maar er zijn wel geschriften ontstaan in de loop der tijd. En, en die Tripitaka is daar dus uh, zeg maar een soort verzamelnaam voor. De kern van het boeddhisme is, is dat het leven is een illusie. Alles wat we zien en beleven is een illusie. En er zijn maar slechts vier waarheden. Het leven is lijden. Begeerte veroorzaakt lijden. Begeerte moet worden overwonnen. Begeerte overwinning met als einddoel verlichting en verlossing uit het rad van wedergeboorte. Want in het, binnen, het, binnen het boeddhisme geloven ze ook in re, reïncarnatie. Noemen ze dat alleen wedergeboorte. Je wordt op telkens opnieuw geboren. Totdat je dus zeg maar die verlossing hebt uit, uit, dat, uit die cyclus. Leven na de dood, ook zij geloven in een soort van hemel, nirvana, maar ook in een hel. Het is niet alleen maar nirvana, er is ook een vorm van... Maar ook binnen het boeddhisme zijn er dus verschillende aftakkingen, want um, ze hebben in principe geen god binnen het boeddhisme. Er is geen god. Wat ze zeggen is dat jij kan als god worden als je verlicht bent. Maar er is geen God buiten jezelf. Er is niet een God die hoeft aanbidden. Maar het grappige is, er zijn toch weer bewegingen binnen de boeddhisme die wel een God aanbidden. Dus ook dat is niet helemaal eenduidig. Uitoefening. Voel mee met de mensheid en de schepping. Verlangens uitschakelen. Meditatie en mantra's. Dat is wat boeddhisten doen. Ook hierin zie je weer heel veel dingen die je in de andere religies terugvindt. Waar of niet? Weet je, toen ik hiermee bezig was, en ik ben al jaren mee bezig, maar specifiek voor vandaag, heb ik ook getracht om van, niet vanuit een christelijke bril te kijken. Maar gewoon heel eerlijk te kijken, wat staat er nou? Wat zeggen ze nou? Want het is zo makkelijk om het in te vullen vanuit jouw perspectief. En alles wat je leest, ga je dus lezen als christen. En dan ben je al bij voorbaat kritisch, denk je, ja, maar, ja, weet je. Maar als je nou heel gewoon eerlijk gewoon kijkt, wat staat er nou? Wat, wat brengen ze nou? En, en sommige mensen zijn daar bang voor, omdat je dan denkt, ja, maar dan ga ik, ga ik aan mijn eigen fundamenten zitten shaken. Maar dat is toch niet erg? Voor hetzelfde geld zitten we daar hartstikke naast met z'n allen. Dan zitten we hier elke zondag, voor nop. <lacht> toch? Dus je moet gewoon eerlijk en kritisch kunnen zijn en, en kijken van, oké, okay, wat, wat zegt het nou allemaal? Nou, dit zijn dus zeg maar de grootste um, religies en wat ze ongeveer voorstaan. Nou, um, de vraag is nu... Welke is de juiste? Welke, gaan we, welke zullen we kiezen vandaag? Met z'n kaart. De vraag die je moet stellen, maakt het wat uit dat je kiest? Maakt het uit of je nou boeddhist bent of dat je moslim bent? Of... Gaat niet alles, hè? De, de, de hamvraag vandaag, leidt alles niet uiteindelijk tot hetzelfde doel? Want ze, ze staan allemaal goede dingen voor. De vorm is een beetje anders. Maar allemaal is het le- wees lief. Geef aan de armen, uh, word verlicht. Uh, um, maakt, het, maakt het dan nog wat uit eigenlijk? Nou, ik heb even gekeken. Wat ik al zei, waarheid is bij voorbaat exclusief. Als je vals geld hebt, dan zeg je impliciet er is ook echt geld. Toch? Want vals geld kan niet bestaan zonder echt geld. En hetzelfde geldt dus ook voor de waarheid. Als je zegt... Dit is waarheid, dan betekent dat er iets anders onwaar is. De, 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 het kan, de, twee, dingen, twee contrasterende dingen kunnen niet allebei waar zijn. En dat, dat is het probleem een beetje. En dat is ook wat, 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 wat maakt dat mensen moeite met elkaar hebben als je iets anders gelooft. Want je, we gaan elkaar bevechten op dat gebied. Ik heb een paar voorbeelden. Bijvoorbeeld, het boeddhisme zegt dat het leven een aaneenschakeling is van wedergeboorte. Terwijl de Bijbel leert ons... Dat je wordt maar één keer geboren en je zult maar één keer sterven. Wie geeft gelijk? Wat is waar? Het zijn twee totaal verschillende dingen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de islam en het jodendom. Het islam en het jodendom die zeggen allebei dat Jezus niet God is. Jezus is niet gelijk aan God. Terwijl het christendom, de Bijbel zegt dat Jezus is God. Het kan nooit allebei waar zijn. Dus heeft het jodendom en de islam gelijk of hebben de christenen gelijk? Vervelende vraag, hè? maar de, de, daar praat je over. Wie, wie heeft nou gelijk? Want het kan nooit allebei zijn. Als de ene zegt Jezus is God en de andere zegt Jezus is God niet, dan, dan moet er één ding waar zijn en één moet niet waar zijn. Ik heb gekeken naar, um, uh, je, je hebt de hadith in, het, in, de, in de islam. En uh, die beschrijft de, de karaktertrekken van Mohammed. De, 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 de specifieke 
karakteristieken van Mohammed. En um, het zijn er vijf. En moet je, moet je le- moet je, dit, is, dit is niet een christen die dit geschreven is, het is gewoon rechtstreeks uit de hadith. Ja? En wat staat er? Dat Allah heeft Mohammed gemaakt tot een ontzagwekkende overwinnaar. Waar alle vijanden voor bang zijn. Dat is zijn karakteristiek. De aarde is speciaal voor Mohammed en zijn volgelingen gemaakt voor gebed en zelfreiniging. Dat is wat in de hadith staat. De oorlogsbuit is halal voor, voor Mohammed gemaakt. Dus alles wat door oorlog verworven wordt, is door Allah voor Mohammed halal gemaakt. Het is zuiver gemaakt. Dat is wat, de, wat er staat. Dat zijn dus de karakteristieken van Mohammed. Um, Mohammed is als profeet gezonden naar de hele wereld, wat er staat. En heeft het recht gekregen, dat is de vijfde, hij heeft recht gekregen om voorspraak te doen op de dag van de opstanding. Een soort middelaar. Dat is wat, wat hem wordt toegeschreven. Nou, dat is wat er staat. Dat kan je dus zelf oordelen, wat vind je daarvan? Als je kijkt naar de karakteristieken van Jezus, en dat is het leuke, we kunnen dus gewoon kiezen. Als je kijkt naar de karakteristieken van Jezus, dan zie je dat Jezus, um, die kenmerkt zich door volledige gehoorzaamheid tot aan de dood. Jezus bleef staan in liefde en vergeving ook naar zijn vijanden. Terwijl hij aan het kruis hing, vroeg hij vergeving voor zijn vijanden. Jezus was het perfecte voorbeeld van geduld, van vriendelijkheid, van liefde en mededogen. Jezus was nederig. Hij waste de voeten van zijn eigen leerlingen. Maar hij claimt ook God zelf te zijn. Dus dit zijn even twee illustraties van twee verschillende um, religieleiders. En je kunt dus kiezen. Van, van oké, okay, wat, wat, wat spreekt je aan? Wat, waar ga je voor? Snap je? Ik, ik, dus ik ben helemaal niet aan het propageren. Je moet moslim worden of je moet christen worden. Ik, het enige wat ik wil zeggen is van... Dit is wat de heilige boeken zelf schrijven over hun leiders. En je kan dus gewoon kiezen. Nou, jullie kennen dit beeld vast wel. Dat mensen zeggen, alle religies leiden tot God. En het is als een berg die je opgaat. En de ene, de, Jude, de, de judaïsme, die bewandelt die berg zo. Met zijn regeltjes en wetjes. En die komt uiteindelijk wel bij God. En de, de boeddhist die bewandelt die weg. En uiteindelijk komt hij bij God. De christenen die bewandelen die weg. En iedereen bewandelt die weg. En uiteindelijk komen er wel met z'n allen. Dus waarom zou je überhaupt je druk maken over die verschillen? Want we komen er toch wel. Some way, somehow. En dat klinkt heel mooi dit. Dat je denkt van ja, dat zit wat in. Heb je ook geen ruzie meer? Want we komen er toch met z'n allen. Maar ruzie is sowieso niet de oorzaak. Maar weet je wat heel, heel belangrijk is om hier te beschouwen? Is dat... Um, en en dan, dan ga ik toch naar van wat, wat maakt nou... Hè, wij zitten hier in de kerk met elkaar. We aanbidden Jezus Christus. Maar wat maakt het nou zo exclusief dat we dit doen? Want waarom kies je niet voor Confucius of... Taal, kom je er ook. Wat, wat is het nou dat je dat doet? Tuurlijk zullen er sommigen onder jullie zijn die zeggen van ja, ik heb hem ervaren. Nou, dat is vaak meer dan genoeg. Dan hoef je niet eens dingen te lezen en te weten. De ervaring is al genoeg. He, als je iemand ontmoet en waar je goede tijd mee hebt, dan hoef je eigenlijk niet meer van iemand te horen van nou, het is een goed persoon die je ontmoet. Nee, je hebt het al ervaren. Maar wat ik vandaag probeer te prikkelen is ook je verstand. Dat je niet alleen maar voelt en ervaart, maar dat je ook kunt zeggen van, dit is de reden waarom ik voor hem kies. Als je kijkt naar dit verhaal, dan is de aanname die we als mensen doen, dat al die wegen naar boven leiden. Maar we moeten goed realiseren dat het zijn man-made roads, het zijn wegen die door mensen gemaakt zijn. En weet je, dit beeld komt me heel erg bekend voor. Want in het Oude Testament, in Genesis, wordt het ook beschreven. Wat was het namelijk het geval? De mensheid, die zei op een gegeven moment... Weet je wat? We maken een toren en we gaan zelf naar God. Wij, de mens, wij vinden God wel. En we doen het op onze manier. En we gaan zelf tegels bouwen en we gaan zelf dingen bouwen en wij gaan daarheen. En, en dat is dit ook, dit verhaal. Wij bepalen hoe we bij God gaan komen. En je ziet wat er gebeurt in het Oude Testament, dat God ziet dat aan en hij verwart hun taal. En met andere woorden, met hoogmoed, met zijn eigen gerechtigheid, kom je er niet bij God. Je kunt je weg tot God niet vinden vanuit jezelf. En dan kom ik automatisch op het exclusieve van Jezus. Maar voordat ik dat vertel. Religie, 
Want dit zijn allemaal religies, hè? Waar je die hier ziet. Het zijn allemaal stuk voor stuk zijn religies. Religie bete- komt van het, woord, het Latijnse woord religare. Of relig- religio. En dat betekent letterlijk opnieuw binden. Religie betekent letterlijk opnieuw binden. Re- religio. Dus religie betekent opnieuw verbinden. Opnieuw binden. En, en toen ik dat las, toen dacht ik bij mezelf, dat zegt best wel wat. Want als je kijkt naar alle religies, christendom inclusief, dan zie je dat het altijd weer opnieuw binden is. Mensen worden opnieuw gebonden. Dus wat je ziet is dat um, religie maakt dat mensen in een keurslijf worden gedrukt. In elke religie zie je dat. Mensen moeten opeens dingen gaan doen om daar te komen. Bij de christenen moeten ze op zondag naar de kerk, ik zeg maar even wat hè. Of ze moeten dopen, of ze moeten dit, ze moeten dat, om daar te komen. Bij de hindoes moeten ze uh, in de ganges gaan zwemmen en doen en om daar te komen. Uh, de islam moeten ze naar Mekka. Uh, iedereen moet wat doen om daar te komen. En het unieke van Jezus Christus is andersom. Hij kwam naar ons. Dat, dat is het grote verschil. Hij kwam naar ons. En dat, dat is wat je in geen enkele religie terugvindt. Het zit officieel in het christendom. Alleen het christendom is wel een beetje geperverteerd geraakt in de loop der jaren. Want als ik kijk naar de sacramenten binnen de katholieke kerk. Wat je er allemaal wel niet moet doen. Dat is ook de reden waarom zoveel mensen de kerk verlaten. Want we hebben God binnen de christendom gemaakt als een oude suffer die je niet meegaat met zijn tijd. We, 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 we mogen niks. Plezier mag niet. Je, je, moet, je moet strak in het keurslijf wandelen. Niks mag. Je mag op zondag niks. Je wordt veroordeeld, ver, verketterd over allerlei dingen die je wel of niet doet. Dat liedje wat we vandaag zongen. Je, ik, er zijn christenen die, 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 die blasphemy. Want je hebt, je hebt een, een lied van Chubby Checker. Heb je een christelijk lied van gemaakt. Weet je wel. En als je kijkt naar Jezus. Jezus die had diezelfde oppositie van de kerk in zijn tijd. Van de geestelijke leiders. Van de religieuze leiders. Want Jezus kwam en de religieuze leiders, dat is de reden waarom ze hem vermoord hebben. Want op een gegeven moment dan zeggen ze van we vermoorden je niet omdat jij goed doet. We vermoorden je omdat je zegt dat, jij, dat je God zelf bent. Dus wat je ziet is dat het christendom als, relig- als religieus systeem is even goed of slecht hoe je het wil noemen als de rest. Maar waar het om gaat is om Jezus Christus, de persoon. Dat is waar het om gaat. Kijk naar deze tekst. Jezus, en dat is ook het, het, het lastige van Jezus. Al die andere geloven, die, die hebben nog... Hè, dat je van alles nog kunt draaien en, en doen. Maar Jezus, die zegt heel expliciet... Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader. Er is geen andere weg. Die kan niet op allerlei manieren. Er is maar één manier om bij God te komen. En dat is door Jezus Christus. Hij zegt niet door het christendom, hè. Door Jezus, door mij, zegt hij. Door Jezus Christus. Als u mij kent, moet u ook mijn vader kennen. Van nu af aan kent u hem, want door mij hebt u hem gezien. Maar Filippus, een van de discipelen, die zei... Heren, laat ons de vader zien, dat is genoeg. Nu ben ik al zo lang bij u, Filippus. Kent u mij nog steeds niet? Wie mij gezien heeft, heeft immers de vader gezien. Dus Jezus zegt, als je mij ziet, zie je God. Hoe kunt u mij dan vragen u de vader te laten zien? Gelooft u niet dat ik in de vader ben en dat de vader in mij is? Wat ik tegen u zeg komt niet van mezelf, maar van mijn vader. Hij leeft in mij en doet in mij zijn werk. Nou, of Jezus spreekt de waarheid of hij is een leugenaar. De enige manier om dat te ontdekken is door die relatie met hem aan te gaan. Want anders weet je het niet. Want iedereen kan een claim leggen. Wat me wel opvalt is dat... Jezus is de enige persoon die dit claimt. Hè? Hij is de enige persoon die zegt, ik ben van God zelf. Ik ben God. Mohammed zegt in de Koran heel duidelijk dat hij zijn fout heeft en dat hij ook vergeving nodig heeft. Boeddha, idem dito. Mohammed en Boeddha zeggen allebei dat ze gewoon mensen zijn. Jezus Christus is uit God geboren. Komt van God. Daarom zegt Johannes van, hij is het levend gemaakt woord. Want in het begin was het woord en het woord was bij God. De Bijbel zegt heel duidelijk dat Jezus al voor de schepping er was. De sterker nog, de Bijbel zegt dat alles wat we zien en alles wat gemaakt is, is door Jezus Christus gekomen. Dat zijn heavy claims die je daar legt. En dat maakt dus al dat Jezus een uitzonderlijk persoon is ten opzichte van de rest van de 
geloven. En de, en de geestelijke leiders die er zijn. Dit is in essentie de boodschap van Jezus. Hij nam de straf voor onze zonde op zich en maakte ons één met God. Denk aan die berg die je net zag. Hè? Al die geloven die zeggen je moet dingen doen om daar te komen. Um, Boeddhisme, hindoeïsme. Je komt zoveel keren terug. En het is één lange weg voordat je daar komt. En, en, en allemaal zeggen ze dat. Allemaal hebben ze zo hun dingen. Zelfs het christendom zijn er groeperingen binnen het christendom die, die je leren dat je niet zomaar bij God kan komen, maar dat je eerst allerlei dingen moet doen. Jullie kennen die beelden wel op tv die je vaak ziet met, in, in Pasen, bij Pasen in de buurt. In, 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 met name in Zuid-Amerika zie je dat veel. Dan zie je dat mannen die lopen dan met gezels en die slaan zichzelf. Sommigen laten zichzelf kruisigen, anderen gaan op hun knieën, gaan ze kilometers lopen. Allemaal dingen om bij God te komen. Christenen, hè? Dus christendom, het hangt maar net af welke groepering je nahangt, aanhangt. Of het een religieus systeem is waar je jezelf moet opwerken tot God of niet. Maar de boodschap van Jezus Christus, en dat is echt fundamenteel anders... Is, is dat hij naar ons toe kwam. Weet je, ik heb ooit dat verhaal verteld hè, van die boer. Ik weet, sommigen kunnen dat nog misschien herinneren. Er was een boer en midden in de nacht werd hij wakker geschud... doordat er gebonst werd op zijn ramen. Klappen op het raam. En hij, hij keek naar buiten en hij zag dat het verschrikkelijk aan het stormen was... en het sneeuwde en het was echt verschrikkelijk slecht weer. En hij had ganzen en hij dacht aan die ganzen... en, en hij zag dat die ganzen in, in, de, in de verstikking en in de... In de, uh, hoe zeg je, ze waren helemaal van de slag door het slechte weer. Dat ze tegen die ramen opbotsten. En ze gingen dood. Dus hij ging naar buiten en hij begon al die ganzen, die wilden die in zijn schuur herbergen. Zodat ze veilig waren. Dus hij begon naar die ganzen van kom op, kom op die schuur. Maar die ganzen die waren al zo van de kaart dat die vlogen juist weg. En die waren ook bang voor die eigen boer. Dus hij, hij probeerde ze met man en macht probeerde ze veilig te zijn. En het lukte niet. En hij dacht, was ik maar een gans. Want dan konden ze me volgen. En dat is wat Jezus heeft gedaan. Al die andere geloven zeggen, daar staat God boven en die zegt van, wil je bij mij komen? Dan moet je dit doen, dan moet je zus doen, moet je zo doen en moet je zus doen. En dan ben je veilig. En dat is allemaal als die boer die zegt van, kom op, kom op, hier moet je zijn. En Jezus, die komt naar beneden en die wordt mens. Die wordt de gans. En die gaat niet meer roepen van, kom, dit, doe het. Nee, hij doet het voor. En hij, 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 hij vliegt naar die schuur. En iedereen volgt hem. En dat, dat, is het, dat is echt het cruciale verschil. Echt, dit is waarom je Jezus volgt. Kijk hier. Hij nam de straf van de zonde op zich en maakte ons één met God. Dat is wat Jezus gedaan heeft. Hij is het offer voor onze zonde en niet alleen voor de onze, maar van de hele wereld. Jezus heeft de ultieme prijs betaald zodat iedereen zich kon verzoenen met God. Dat, dat is waarom we christenen zijn. We zijn niet christen geworden om allerlei sacramenten en regelgeving en wetgeving te voldoen enzovoorts. Nee, we zijn christen geworden omdat hij ons heeft vrijgekocht. Dat, dat is het fundamentele verschil. Kijk, Jezus Christus is uniek in alle opzichten. Hij bracht er relatie in plaats van religie. Alle religies, inclusief christendom als religieus systeem, die, die brengen religie, oftewel opnieuw binden. Ze binden je opnieuw. Je moet nu dit... Sommigen, hè, die moeten, op zaterdag moeten ze dingen gaan doen, in plaats van zondag. I iedereen moet wat. Jezus, die kwam vrij. Daarom zegt de Bijbel, wie de zoon heeft vrijgemaakt, is waarlijk vrij. Jezus kwam ons om vrij te maken. De enige die claimt dat, God, dat hij God zelf is. Jezus is de enige die is geboren uit de maagd. Jezus was al met God voordat de aarde bestond. Jezus heeft alles gemaakt. Jezus is doelbewust mens geworden om te sterven voor onze zon. Er is geen enkele geestelijk leider die dat gedaan heeft. Jezus heeft als enige een zonderloos leven geleid. Mohammed niet, Boeddha niet, Confucius niet, niemand niet. Alleen Jezus. Jezus, de tijd is rondom hem gecentreerd. We praten allemaal of je nou islamiet bent, of je nou boeddhist bent, of je nou uh, New Age bent. We praten allemaal over voor Christus of na Christus. Je moet God zijn om dat voor elkaar te krijgen. Jezus heeft nooit een boek geschreven, maar de meeste boeken zijn gaan over hem. De meeste vertalingen zijn over hem. Jezus komt enigszins in de meeste grote wereldgodsdiensten terug. Isa in de Koran. Krishna in het hindoeïsme, in de Veda's. Yeshua in de Torah, het Jodendom. Overal zie je dat terugkomen. De Koran. 
Koran is de twee, op één na grootste wereldgodsdienst. Moet je kijken wat de Koran zegt over Jezus. De Koran zegt dat Jezus was een volmaakt mens. Met een hoge status. Geboren uit de maagd Maria. Dat is wat de Koran zegt. Hè? Dat is niet de Bijbel. De Koran. God heeft, le- heeft leven in Maria geblazen. De enige die geboren is met Gods geest in zich. Dat is wat de Koran zegt. Dat zegt hij niet eens over Mohammed. Over Jezus. Het woord van God in Sura al-Omran... 3 vers 45 kun je dat lezen. Jezus is het woord en de ziel van God aan Maria gegeven. In Sura al-Nisa kan je dat lezen. Er staat in Sura al-Omran 3 vers 49 dat hij, hij genas blinden en genas zieken. Hij heeft als enige nooit zonde begaan. Dat is wat de Koran zegt. Smetteloos en zuiver. In Sura Marion kan je dat lezen. Hij heeft als enige God nooit om vergeving hoeven te vragen. Jezus brengt genade van God tot ons en verlost ons van onze zonde. Dit is allemaal Koran, hè? Je, je, je hebt de Bijbel niet eens nodig om goed te kunnen besluiten van wie, om wie gaat het nou echt? Wie is nou echt de verlosser? Jezus volgen garandeert transformatie van het hart. Alle andere religies wordt je niet van binnenuit getransformeerd. Je moet dingen doen en dan zal God in zijn genade misschien... Je verlichten. Wat Jezus heeft gedaan is dat hij is gestorven voor ons. Hij heeft de vloek weggenomen. En op dat moment zijn we opnieuw geboren. En is goddelijk, hebben we goddelijke status verkregen. Dat is, dat is een, een groot verschil. Je hoeft er niks voor te doen. Denk aan die, 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 die moordenaars die aan de weerszijde van Jezus hingen. Jullie kennen dat verhaal. Jezus hangt aan het kruis en heeft twee misdadigers naast hem. En die ene misdadiger die spot en die zegt van... Heren, als je God bent, jong, kom er dan zelf af. Weet je wel? En help ons. En die andere die aan de, aan de andere kant hangt, die zegt tegen hem van... Joh, wij, wij hangen hier terecht. We hebben gemoord, we hebben gestolen, we hebben allerlei dingen gedaan. Het is logisch dat we hier hangen. We verdienen deze straf. Maar hij heeft, niks go- hij heeft alleen maar goed gedaan. Hij heeft mensen genezen. Hij heeft mensen ge- hem, hem, hem komt helemaal geen blaam toe. En daarin zie je dus dat die, die, dat offer dat Jezus bag is uniek. Zonderloos. En dat transformatie komt van binnenuit. Nou, kijk. Jezus volgen garandeert transformatie van de hart. Jezus is liefdevol. Als je kijkt naar de karakteristieken van Mohammed... dan zie je dat het alleen maar gaat over hoe fierce die is. Hoe overwinnaar is. Hij, hoe krachtig die is. Jezus, daar wordt van beschreven dat hij liefdevol is. Vergevingsgezind. Ontelbare wonderen heeft hij gedaan. De Bijbel zegt dat er geen boeken genoeg zijn... om alle wonderen die Jezus heeft verricht om die te beschrijven. Er is geen enkele geestelijke leider die zoveel wonderen en tekenen heeft gedaan als Jezus. Jezus is de enige die uit eigen kracht uit de dood is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. Er is geen enkele geestelijke leider. Tuurlijk, er zullen mensen zeggen, ja, maar wie zegt dat dat waar is? Los even van of het waar is of niet. Al die andere geloven is er niemand die dat claimt. Dat vind ik al op zich opmerkelijk. Dat er niemand is die zegt, ik ben uit de dood. Maar er is maar eentje die dat zegt. Dan moet je guts hebben om dat te zeggen. En het is alle bestudering waard om te kijken van... Want als dat nou waar is, dan zou ik zeggen hang aan Jezus. Geef je leven aan hem. Volg hem. Want als het waar is, dan betekent dat de, wat er in de Bijbel staat ook waar is. En dat, dat die beloften ze zo kloppen. Kijk hier wat hij staat. De enige die gezegd heeft terug te komen. Jezus is de enige geestelijke leider die heeft gezegd ik kom terug. Zelfs in de Koran staat dat Jezus terug zal komen. Zelfs de New Agers spreken over Jezus die terug gaat komen. De enige die ons eeuwig leven garandeert met God. Over Jezus zijn de meeste profetieën over zijn komst uh, ge- geschreven of uh, geuit. En die ook exact zijn uitgekomen. Er is geen persoon in deze wereld uh, geweest waar zoveel beloftes, profetieën, geschriften over geschreven zijn dat hij zou komen. En hoe hij zou komen, wat hij zou doen en het is precies zo gebeurt. Van geen één. Als Jezus. En... Ik promote Jezus niet omdat ik christen ben. Het is gewoon puur op basis van feitenkennis. Op basis van wat er over geschreven is. En ik ben blij dat ik voor Jezus gekozen heb. Omdat ik zie van het klopt. Maar ik ben ook wel zo stoer. Dat als ik tot ontdekking was gekomen. Na mijn jarenlange studie. Van dat hele Jezus verhaal is een grote onzin. Dan had ik het ook, was ik ook mee gestopt hoor. Echt. À la minuut. Ga ik, ik ga mijn tijd niet verdoen aan dingen die niet waar zijn. Maar wat bij mij de meest overtuiging was dat Jezus de Heer is. Is omdat ik hem ontmoet heb. Dat, dat, was, dat was overweldigend. Dat ik dagenlang op de grond lag omdat ik de heerlijkheid van God ervoer. Dus dat is wat ik jullie het meeste wil promoten. Maar het is goed om ook te weten van... als je die ontmoeting nog niet hebt gehad, je hebt het nog niet gevoeld... dat je weet 
wie je dient, waar het om gaat. De bovennatuurlijke wijze van onderwijzen, zelfs de fariseeën herkenden dat. Als je de Bijbel leest, zie je dat, de een, dat, dat niemand sprak zoals Jezus sprak. Hij was, hij was gewoon in alles, was hij gewoon uniek. Oké, okay, tot slot. Zijn er dan geen regels meer? Is het alleen maar, Jezus is voor ons gestorven, hij heeft onze zonde weggenomen, dus we hoeven niks meer. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Eigenlijk, Jezus zegt, er is nog maar één nieuwe wet die ik jullie geef. En die wet luidt, heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad. Jezus heeft afgedaan met alle vormen van religieuze wetten. Jezus zegt zelfs niet van, heb God lief met alles in je. Hij zegt, heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad. Dat is nog de enige wet waar we volgens Jezus voor moeten leven. Tuurlijk is het zo dat dat geen vrijbrief is om dan maar te doen en te laten wat je wil. In die zin, de Bijbel zegt alles mag, alleen niet alles is nuttig. Met andere woorden, niet overal ga je gelukkig van worden. Maar mag je roken? Tuurlijk. Alleen, word je daar gelukkig van? Nee. Ga je voor vroegtijdig dood? Ja. Raak je verslaafd? Ja. Er is geen enkele roker... Die verslaafd is aan roken, die zegt van, ja, ik wilde zo graag verslaafd worden. Daarom ben ik gaan roken. Nee, ze zijn allemaal begonnen omdat ze het lekker vonden of weet ik veel wat. En daardoor zitten ze eraan vast. Maar als je ze zou vragen, wil je er vanaf? Dan willen ze er allemaal vanaf, want je bent slaaf geworden. Je kan geen nee zeggen en dat geldt voor allerlei verslavingen. En daarom zegt God, van, daarom, daarom wil hij niet dat we slaven zijn. Maar in principe mogen we alles en zijn we vrij. Alleen niet alles is nuttig. Paulus zegt, alles is geoorloofd. Alles mag, maar ik zal me door niets laten knechten. Dus Jezus is gekomen om ons werkelijk vrij te maken. Maar we kunnen uit onszelf niet vrij zijn. We kunnen alleen maar vrij zijn als we doen wat Jezus van ons vraagt. Want hij is ons voorgegaan. En dan komt het erop aan, ben je nederig genoeg om hem te volgen en gewoon te geloven wat hij zegt. En te doen wat hij zegt. Nou kijk wat de Bijbel zegt. Wie van mij houdt, zal altijd volgens mijn geboden leven. Dat zijn de woorden van Jezus. En hier zit de kern in. In die, ik, ik ga niet helemaal terugspoelen, maar in dat beeld van die berg, dan zijn het allemaal dingen die je moet doen om daar te komen. Allemaal. Bij Jezus is het zo, hij komt naar beneden en hij betaalt de zonde. Hij, hij betaalt voor je en hij zegt, je bent vrij uit, je, je bent vrij. You don't owe me anything. Er staat letterlijk in de Bijbel, al kies je niet voor me, je bent vrij, want ik, ik heb betaald voor de hele mensheid. Tuurlijk wil hij dat je, dat je voor hem kiest en dat je een relatie met hem bouwt, maar het is geen verplichting. Zijn liefde is onvoorwaardelijk. Maar zegt hij, wie van mij houdt, zal altijd volgens mij geboden leven. Met andere woorden, liefde zal de motivator zijn, liefde zal de initiator zijn dat we gaan doen wat hij vraagt. Niet omdat het moet, niet omdat... Hoe zei je dat? Niet omdat het moet, om, 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 maar omdat... Nee, omdat het kan. Ja, ik kom hier niet meer vanaf. Maar omdat, omdat hij van ons houdt. We hebben gewoon keuze. We kunnen zelf kiezen. En je ziet dan dat er staat van... Als je van hem houdt, zal, zal je volgens zijn geboden leven. Ik heb dit voorbeeld vaker aangehaald. Hè. Ik, jaren geleden was ik nog jeugdleider in een andere gemeente. En, en ik, ik werd gevraagd op een jeugdbijeenkomst. Een vrij grote bijeenkomst. Dus als een special. En... Um, en ik was toen de tijd ook al bezig met dit soort dingen. En ik had dus die tekst van Paulus waarin staat dat alles mag. Maar niet alles is nuttig, alles mag, niet alles, is, uh, maar niet alles zal je opbouwen, alles mag, maar je, ik zal me er niets laten knechten. Dus ik vroeg al die jonge lui van pak je Bijbel en lees die tekst. Dus ze lezen allemaal die braaf die tekst en ik zeg nou, dus we mogen alles. Dus je mag stelen, je mag moorden, je mag uh, overspel plegen, uh, je, je mag alles. Want het staat er, zwart op wit. En die jonge lui die begonnen zich wat te roeren. Zo van, wat, welke dwaalleer hebben we hier en zo. En, en, dus ik merk dat ik zeg van, nou zeg mij maar in de Bijbel waar staat dat dat niet zo is. Want de Bijbel zegt duidelijk dat alles mag. En de handen gingen omhoog. En die een zegt, tien geboden. Je mag dit niet, je mag zus niet. De ander zegt, ja je zult niet stelen, je zult niet dat. Ik zeg, oké, okay, zoek het, pak het erbij, tien geboden. Dus wij allemaal die tien geboden erbij. En er staat van... Heb je God lief met alles wat in je is en zo bla bla bla. En er staat er, en je zult uh, geen overspel geven, le- uh, in overspel leven, je, spult, je zult niet moorden, je zult niet stelen enzovoort. Ik zeg, er staat niet dat het niet mag. Er staat, je zal het niet doen. Ja, maar dat is hetzelfde. Nee, het is niet hetzelfde. Want als God had bedoeld moeten, dan had hij wel gezegd, je mag niet stelen. Of je moet niet, of je moet zus. Maar er staat, bij alle teksten staat er, gij zult. 
Het, wo- het werkwoord in het, in het Hebreeuws is ook zullen. En nou, dat is natuurlijk een probleem. Wat nu? En, en dan kom je toch bij de kern dat Jezus is liefde. Wat hier staat. Want als je van mij houdt, zal je volgens mijn geboden leven. Ik hou zoveel van Sharon. Geweldige vrouw die God me gegeven heeft. Maar ik ben eigen baas. Als ik elke nacht om drie uur thuis wil komen, dan doe ik dat gewoon. Ik bedoel, ze is niet mijn moeder. Ik kan bepalen wat ik wil. Ik ben een zelfstandige volwassen man. Als ik bepaalde dingen wil doen, niemand die me tegen kunt houden. Maar omdat ik zoveel van haar hou. Ik waardeer haar zoveel wie ze is. En ik weet dat ik haar verdriet doe als ik elke nacht om drie uur zou thuiskomen. Zal ik het niet doen. Het is niet omdat ik niet mag of dat ik moet. Maar omdat mijn liefde voor haar zo groot is dat ik niet anders wil. En dat is waar christendom om gaat. We dienen God niet omdat het moet. Maar we dienen omdat het mag. (lacht) Jullie lachen. Maar dat is waar je over praat. Dus we hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Die liefde die komt dus van God zelf. Want God is liefde. We kunnen van onszelf niet lief hebben. Je kan die berg niet opklingen uit jezelf. Dat hebben ze in Genesis al geprobeerd met die toren van Babel. Grote fiasco geworden. Daar hebben we vandaag van dag nog steeds last van. Dus ik zou zeggen stop ermee om God zelf te proberen te, te, te zoeken. In welke religievorm dan ook. Maar accepteer Jezus. En zeg, Heer Jezus, ik aanvaard uw offer. Ik geloof in u. Ik geloof dat u het ultieme offer heeft gebracht. U bent God zelf. En u heeft het gebracht. En ik aanvaard uw offer. En je ben je instantelijk vrij, zegt de Bijbel. Dan, dan sta je voor God. Dan ben je opnieuw geboren. Dat is wat de Bijbel ons leert. En kijk, in Galaten staat er... U bent geroepen om vrij te zijn, broeders en zusters. Maar gebruik die vrijheid niet als voorwensel voor zelfzucht. Nee, wees elkaar juist dienstbaar in een geest van liefde. De reden waarom Paulus dat schrijft... is omdat hij de, 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 de boodschap van genade bracht. Hij zegt letterlijk van... Laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Religie, opnieuw binden. Hij zegt... Laat je niet opnieuw binden door religie. En had het dan met name over het jodendom. Want hij, hij was natuurlijk uit het jodendom. Maar, zegt hij. Want er waren natuurlijk mensen die zeggen. Oh, geweldig. Dus we kunnen alles doen. En we zijn vrij. En dan zegt hij van. Ja, maar gebruik dan die vrijheid niet voor jezelf. Zeg. Met andere woorden. Volg wel Jezus. Maar ook dat is weer iets waarvan ik zeg van. Op het moment dat je in een liefdesrelatie met Jezus wandelt. Ga je dat vanzelf doen. Dan hoeft niemand meer tegen je te zeggen van. Ga naar de kerk. Doe goed, geef je tiende, doe een broek aan als man. <lacht> Laat je dopen, knip je haar. Dat, dat hoeft niemand je meer te vertellen, want uit liefde doe je dat vanzelf als God dat je van je vraagt. Ik heb jaren geleden heb ik mijn baan opgegeven, mijn carrière heb ik opgegeven. Dat is niet omdat in de Bijbel dat stond, alhoewel ja, in de Bijbel staat het ook. Het is niet dat een voorganger zei dat ik het moest doen. Het komt vanuit een liefdesrelatie met God. En ik vertrouwde God zodanig, ik denk oké, okay, ik ga dat doen. En dat zeg je niet om te boosten, om te zeggen gewoon goed, ik, ben, ik wil gewoon illustreren van dat liefde, een liefdesrelatie met God, zal maken dat je vanzelf dingen gaat doen. En je zult ook merken dat als je dingen doet die niet in lijn liggen met God, dat het je moeite geeft. Het blijft aan je knagen. Je weet dat je die persoon moet vergeven. En elke keer zegt Gods geest tegen je, vergeef, laat los. En je wil niet, je wil niet. Dat is een strijd die we voeren. Maar dat staat los van in contact komen met God. En dat is waar het om te doen is. Religie leidt elke religie tot hetzelfde doel. Ik zou zeggen, ja, elk religieus systeem. Als het een religieus systeem is. Want als je binnen het christendom hebt geleerd... Dat je alleen maar in de hemel kunt komen door goede werken. En er zijn er genoeg. Zwarte Kousenkerk, hoor je niet anders. De meeste mensen in de Zwarte Kousenkerk zijn als de dood om dood te gaan. Omdat ze bang zijn dat ze in de hel terechtkomen. Dus het is ook in het christendom, heb je die vorm ook. Maar ware religie, of zeg maar de de, de zuivere leer van Jezus Christus. Jezus is, is niet gekomen om een religie te brengen. Jezus is gekomen en zegt, ik ben het licht van deze wereld. Als je in mij gelooft, als je mij navolgt, zul je nooit meer in duisternis wandelen. Daarvoor is Jezus gekomen. En dat staat volledig los van religie. Dus in oogenschouw nemen dat religieuze systemen niks anders zijn als systemen die mensen opnieuw binden. Dan zeg ik van, ja, ze komen allemaal op hetzelfde neer. Maar Jezus Christus is geen religie. Jezus is God zelf, is is God die in een mens naar deze wereld gekomen is, betaald heeft voor onze zonden, de wereld vrij heeft gekocht en zegt van vanaf nu ben je vrij. 
En dat, wat hij, dat is niet alleen maar wat hij zei, dat is ook wat hij demonstreerde. Hij kwam hier op aarde en hij maakte korte met hem met alle religieuze systemen die er waren. De rabbis die, die hadden zoveel moeite met hem. Hij ging naar feestjes, wat rabbis nooit deden. Hij, 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 hij ging met hoeren en tollenaars om, wat rabbis nooit deden. Hij, hij, hij deed, deed de meest verschrikkelijke dingen in hun ogen, omdat ze religieus waren. Een vrouw die op heterdaad betrapt is, ze staan er allemaal klaar om haar te stenigen. En Jezus die zegt van, joh, wie zonder zonde is, werpt de eerste steen. Weet je, God is zo wijs dat hij altijd een antwoord heeft in elke situatie. En daarom hoop ik vandaag dat alles wat jullie gehoord hebben, dat het jullie helpt en stimuleert om te begrijpen wie Jezus werkelijk is. En dat je dus niet bent aangesloten bij een kerkstroming, Harvest Ministries. Nee, we zijn volgelingen van Jezus Christus, God zelf. Dat is een groot verschil. En daarom kunnen we ook in elke vorm samenkomen, op elk moment, want het heeft niks van doen met religie. Daarom kunnen we een HGN hebben, want het heeft niks van doen met religie. Het is Jezus volgen en hem alleen. Dat is waar het om gaat. Amen? Amen. Oké. Okay. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Het is een beetje pittig, hè? Het is toch goed om te weten wie Jezus is, hè? Hij is zo geweldig, joh. Hoe meer ik erin duik, denk ik, ja, wauw. Wow, ja, ik heb echt, ik heb de juiste te pakken. Ja. Laat een moment onze handen op even naar de Heer. En ik wil je vragen om na te zeggen in dit gebed. Vader in de hemel. Ik dank u wel voor uw liefde. Dat u ons zo lief heeft gehad. Dat u uw eigen zoon gegeven heeft. En dat hij voor mijn zonde is gestorven. Dat hij mijn zonde heeft weggedaan. Dat ik nieuw leven heb gekregen. Eeuwig leven. Ik wil u zo danken voor die gift. Ik wil u zo danken voor die, dat offer. En heren, ik geloof. Ik aanvaard dat offer. En ik bid u. Vervul mijn wezen met uw wezen. Met uw licht. Met uw goddelijke kracht. Met uw goddelijke heerlijkheid. En leid mij. Op die hogere weg met u. Dat ik stap voor stap. Die nieuwgeboren geest. Zichtbaar mag gaan zien worden in mijn leven. En dat mensen zullen zien aan mij. Dat Jezus leeft. In mij. Heer ik wil u daarvoor aanbidden en eren. Heilige geest van God. Bedouw me opnieuw. Geef me nieuwe kracht. Geef me uw wijsheid. Onderwijs mij door uw woord. Zodat zodat uw woord zal zijn als een licht op mijn pad. Een lamp voor mijn voet. Zodat ik mijn voeten niet zal stoten. Maar dat ik altijd de juiste beslissingen zal maken in het leven. Ik vraag u dit in de naam van Jezus. Amen. Amen. Als je dit gebed met je hart hebt gebeden, dan zal je zien dat Jezus zal binnenkomen in je leven. En hij zal je, hij heeft je al vrijgemaakt, maar hij zal je gaan leiden op een weg van vrijheid. Hij zal je gaan laten zien van waarom bepaalde dingen gaan zoals ze gaan. En hij zal je leiden op een hogere weg, want God is liefde. Hij houdt van je. Hij houdt zoveel van je dat hij zichzelf heeft gegeven. Ik bedoel, wie, wie houdt zoveel van je dat, dat hij bereid bent om voor je te sterven? Dat is alleen God die dat kan doen. En daarom, Jezus is zo uniek, zo bijzonder. En mijn bede is ook dat dat ook christenen die in het religieuze systeem nog zitten, hem gaan leren kennen voor wie hij werkelijk is. En dat de hele wereld, en en de Bijbel belooft het, de Bijbel belooft dat de zonen Gods zullen opstaan. En, En dat mensen zullen gaan herkennen wie Jezus werkelijk is door ons. Doordat we op hem zijn gaan lijken, doordat God zijn werk door ons heeft gedaan. Dus we staan nog voor grote tijden, amen. Dank u, vader. Volk van God, wees zo gezegend. De Heere, hij zegen u. Hij behoede en bewaar u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. En hij zei u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geeft u zijn shalom, zijn vrede. 
Wees zo gezegend in de stad en wees zo gezegend op het veld. Wees zo gezegend in uw ingaan en uitgaan. En wees zeer voorspoedig in alles wat u onderneemt. En de Heer zegt, wees niet bang, maak je geen zorgen. Vrees niet, want zie ik ben met je tot de voleinding van deze wereld. En ga zo in zijn vrede en ieder die het geloof zegt, amen. Jezus volgers, God zegen, wandel met hem. We zien elkaar volgende keer. Ja.